Oi meninas, tudo bem? Hoje vim com mais um vídeo de preparativos da festa da Alice e do Enzo no tema Bela e a Fera. E eu vim mostrar pra vocês, gente, o convite da festa que ficou muito fofo. Esse aqui é o convite das crianças. Ele é num formato de caixinha, gente. Olha que mimo. Linda. Olha só, gente. Vem com essa tagzinha aqui. Com o nome deles, o lacinho... Detalhezinhos atrás é assim. Esse convite aqui, gente, foi feito pela Arteria Artes Personalizadas, que está fazendo todos os personalizados em papéis da festa da, das crianças. E logo nós vamos ter vídeo onde eu vou mostrar os demais personalizados que vão compor a mesa principal da festa, né? Apesar de ser uma festa simples, tá ficando muito bonito. Pra quem ainda não viu os demais vídeos, aqui nos cards, aqui em cima, eu vou deixar linkado os vídeos dos outros preparativos, onde eu mostro já o, o demais coisas que vão estar na festinha das crianças, como lembrancinha e como é que vai estar a mesa, tá? Bom, gente, olha que fofo como ele é por dentro, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui já tá montado, os convites vieram hum, sem o lacinho pronto. Porque eu tenho que colocar uma coisa dentro, que vocês já vão ver. Tá, gente? E aqui, pessoal, ele é assim. Deixa eu ver se eu vou conseguir uma coisa para tampar o meu endereço. <risos> pra poder mostrar aqui, né? Pra vocês. Ó, bom, gente, eu botei um lacinho ali em cima só pra vocês verem como é que foi a arte. Aí aqui dentro tá escrito assim, Alice Enzo, a beleza está nos olhos de quem vê. E ali no meio, onde vocês não estão vendo que tá o lacinho, tá o endereço, a data e o horário da festa. E daí tem uma bela e uma fera em cada cantinho, nesse papel super fofo, todo decoradinho, lindo. E aqui dentro, gente, tem um espacinho, que vocês vão estar vendo aí num vídeo pequenininho, que eu vou colocar dentro. Uma rosa, gente, sim, porque eu achei super original ter uma rosa, porque pra quem conhece o filme sabe que a fera tem uma rosa, que é todo o significado daquela feitiçaria, né, da, do feitiço que foi feito, uh, foi colocado nele, né, no príncipe. E a rosa, então, é um elemento muito uh, importante da história, que eu acho que é muito importante ter, né, na decoração de uma, na decoração de uma festa bela e a fera. Então, achei um convite, assim, muito criativo. A Thaís, assim, arrasou. É muito mimoso. Eu amei. E pra quem quiser conhecer o trabalho da Thaís, da Arteria Artes Personalizadas, bem aqui embaixo desse vídeo, o primeiro link que vocês vão ver é do, do contato da Thaís. Ela faz diversos temas. Inclusive, ela fez algumas coisas da festa do Natan, que foi em janeiro, no tema Lego. E aí agora, no, você, no o próximo vídeo, com certeza deve ser os personalizados de papéis, que estão ficando lindos, gente. Logo vocês vão ver, vocês vão se apaixonar. E eu acho que foi assim, um desafio, né? Foi um trabalho assim bem complicado pra Thaís pensar, porque ela tinha que criar uma arte que não fosse tão feminina nem tão masculina, que né contemplasse os dois. E eu acho que ela acertou perfeitamente... Na, na escolha de cores, né, apesar que ela sabia as cores que eu queria, mas na tonalidade, no jeito que foi Eu acho assim que ela arrasou. Então, é isso, pessoal. Uh, espero muito que vocês tenham gostado do convite. Eu acredito que os convidados vão amar essa questão de ter a rosa dentro, que é bem diferente. E a ideia que eu pensei é os convidados deixarem a rosa aqui dentro, e guardarem de recordação, porque ela vai murchar, enfim, mas vai ter um lugar para ficar guardado de recordação. Então, é isso. Um super beijo. Muito obrigada por estar aqui nos acompanhando. Curta o vídeo para mim, deixe seu comentário, me siga nas redes sociais. Todos os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo, tá? Super beijo e tchau, tchau, gente!